Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy abordaremos el proyecto humanístico número 8 dirigido para estudiantes del décimo año de educación general básica. Así que a ponerse las pilas y a trabajar. Pues bien, iniciaremos como cualquier tipo de proyecto con nuestro objetivo de aprendizaje. Tenemos los objetivos específicos por cada una de las asignaturas, nuestros indicadores de evaluación y vámonos de lleno al tema del proyecto que es... Practicar la democracia ayuda a fomentar una sociedad más justa. Aquí tenemos la primera semana con el tema de lengua y literatura, el microcuento. Aquí tenemos toda la información sobre el microcuento, particularidades del microcuento, pasos para escribir un microcuento y las actividades a desarrollar durante la presente semana. En la asignatura de estudios sociales abordaremos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tiene toda la información y usted va a responder las siguientes preguntas para esta semana. Vamos con la asignatura de Educación Cultural y Artística. El tema son las culturas ancestrales, rituales, celebraciones y ceremonias. Aquí tenemos toda la información relacionada al tema. Tenemos también como un ejemplo la fiesta del Inti Raimi y las actividades que se van a desarrollar durante la presente semana. Pues bien, continuamos con la asignatura de inglés. Hablaremos sobre sucesos. Y eso tenemos toda la información acerca de la asignatura de inglés. Recordemos que podemos pausar el video para analizar de mejor manera. Y pueden compararlo también con su texto de inglés. Aquí también presentamos unas imágenes que las pueden analizar. Y tenemos un enlace de YouTube para que puedan profundizar un poco más la temática. Para la semana número 2, en la asignatura de lengua y literatura, abordaremos el tema la literatura latinoamericana contemporánea. Tenemos ya aquí la información relacionada acerca de, unos de, acerca de algunos autores. Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier. Ya, las innovaciones que se producen con respecto a la literatura anterior son las siguientes. Aquí tenemos toda la información. Las actividades a desarrollar durante la semana. En estudios sociales hablaremos sobre la posguerra y la guerra fría. Tenemos igual la información corta y tenemos unas preguntas que responder. En educación cultural y artística hablaremos sobre manifestaciones tradicionales. Tenemos aquí la información, tenemos como ejemplo el San Juanito y un taller que vamos a resolver. En inglés estaremos abordando la asignatura, perdón, el tópico de Writing and Literature. Listo, vamos a escribir y vamos a deletrear. Ya tenemos toda la información relacionada al tema que vamos a desarrollar durante esta semana. Vamos con la semana número 4, me parece, ¿no? De lengua y literatura con el tema sujeto explícito e implícito o tácito. Aquí tenemos la información, hablaremos sobre el sujeto implícito, los ejemplos. Otros tipos de ejemplos y las actividades que se van a desarrollar durante la presente semana. En estudios sociales hablaremos sobre las dictaduras militares. Vamos a responder las preguntas que se encuentran planteadas a continuación. Un árbol de problemas también. En educación cultural y artística hablaremos sobre la escultura y sus características. Tenemos toda la información aquí y las actividades que tenemos que desarrollar. En inglés estaremos hablando acerca del Histories of Success. ¿sí? Aquí tenemos toda la información sobre la temática que se va a abordar, las actividades que se van a desarrollar durante la semana. Vamos con la semana número 4, la semana final, con lengua y literatura, el tema, el discurso. Tenemos toda la información, cuáles son los elementos del discurso, el emisor, receptor, mensaje, tema, contexto, canal, código... Tipos de discurso según la estructura, tenemos el discurso narrativo, discurso descriptivo, discurso expositivo, discurso argumentativo y según el área tenemos los discursos político, religioso, publicitario, empresarial, académico, artístico y las funciones del discurso. Pues bien, aquí tenemos una gran información acerca de este tema que ustedes lo van a analizar detenidamente y tenemos que responder las siguientes actividades o las siguientes preguntas. En estudios sociales estaremos hablando sobre el neoliberalismo en América Latina. Aquí usted tiene toda la información relacionada a ese tema y unas preguntas que usted va a desarrollar. En educación cultural y artística hablaremos sobre el tema de la danza romana. 
tenemos la información muy clara y tenemos unas actividades que vamos a desarrollar, vamos a responder de manera clara las siguientes preguntas. En inglés tenemos ya las actividades planteadas, el tema también planteado, que es lo que vamos a desarrollar, hay que analizarlo. Recordemos que cualquier duda que ustedes tengan durante el desarrollo de las actividades pueden ponerse en contacto con su docente para poder analizar de mejor manera. Así que chicos, esto es todo cuanto les puedo informar sobre el proyecto humanístico número 8. Espero que tengan una bonita semana, un bonito día. Cuídense mucho, pasen bien y pórtense bien que nada les cuesta. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.